பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு பயங்கரமான தீய சக்தி உருவாச்சு அது மட்டும் எனக்கு கட்டுப்பட்டுச்சுன்னா இந்த உலகத்தையே என் காலடிக்கு கொண்டு வருவேன் அந்த பயங்கரமான தீய சக்தி எங்கேயோ சிறப்பட்டு கிடக்கு நான் கேள்விப்பட்டது எல்லாம் வச்சு நூறு வருஷ போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இப்பதா அந்த தீய சக்தியோட ஆதார சக்தி என் கைக்கு எட்டப் போகுது தண்டிச்சவங்களை நான் தண்டிக்கிற நேரம் இனிமே யாராலையும் என்ன ஒண்ணு செய்ய முடியாது எந்த சக்தியாலையும் என்ன தடுக்கவும் முடியாது நான் மரணத்தை கண்டு பயப்பட மாட்டேன் என்ன ஏற்கனவே செத்தவன் சிறைப்பட்டு கிடக்கிற அந்த பயங்கரமான சக்தியை விடுபட வச்சு அவங்க எல்லாரையும் நான் எரிக்காம விட மாட்டேன் துன்பம் தீரப்போகுது அவங்களோட துன்பம் ஆரம்பிக்கப் போகுது கடைசியா எனக்கு ஏற்பட்ட சாபத்திலிருந்து நான் விடுதல் அடைஞ்சிட்டேன் பாலசருடைய சக்தி கோளோ எனக்கு சொந்தமாயிடுச்சு கஷ்மீர் நாட்டில் யாரோ இனிமே என்ன தடுக்க முடியாது சார் நாம அவங்களுக்கு கோதுமை அனுப்புறதை நிறுத்திட்டோம்னா நீங்க கொண்டு வர போற புது சட்டத்துல கையெழுத்து போட மாட்டோம்னு ஹாலி பேக்ஸ் மிரட்டாரு அவங்க சம்பந்தப்பட்ட ஏகப்பட்ட கணக்கு வழக்குகளை நாம முடிக்க வேண்டியிருக்கு சார் நான் சொல்றது கேக்குதுங்களா நீங்க சொல்றத நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் கணக்கு வழக்கு விசாரணை இந்த மாதிரி விஷயங்களை தானே நான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இந்த பதவி சார்ல உள்ள வெல்வெட் மாதிரி என்ன மென்மையானவன் ஆகிடுச்சு சார் நீங்க பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தளபதியாக இருந்தாலும் இப்ப அதை விட்டுட்டு இந்த அரசாங்கத்தில் ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் பதவி விலகிருக்கீங்க இந்த பதவி ரொம்ப பொறுப்பானது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கவனிக்கணும் சார் பேரக் சார் நான் கத்துக் கொடுத்த பாடத்தை மறந்துட்டியான் அதனை எப்பவும் மறக்கவே கூடாது அரசரோட பாதுகாப்பு படை தலைவனா இருக்கிற நீ முன்னேறி தாக்கி எதிராளிய தோக்கடிக்கணும் உங்க கிட்ட நான் கத்துக்கிட்ட பாடத்தை இவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப நீங்க ஒரு வேலை செய்யணும் சார் நான் உங்க மானவங்கிறத உங்க கிட்ட சண்டை போட்டு நிரூபிச்சாதான் நம்புவாங்க உங்களுக்கு என் கூட சண்டை போறதுல ஆட்சி பண்ண ஒண்ணும் இல்லையே நண்பர்களே இவர் தான் மிஸ்டர் பெரக் 
முன்னாள் படை தளபதி இன்னால் அமைச்சர் எனக்கு வால் பயிற்சி கத்துக் கொடுத்த வாத்தியா தலைக்கவசத்துல இருக்கிற இறக யாரு வெட்டுறாங்களோ அவங்கதான் ஜெயிச்சவங்க நான் தான் ஜெயிக்க போறேன் நீ வாத்தியார மிஞ்சின சிஷியனா இல்ல வெறும் வாய்ச்ச விடால் வீரனாங்கிறத பாத்துடலாம் போராமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குறாமையாருக்குற
அது ரொம்ப பயங்கரமானதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மலைக்கு அடியில் இருக்கு அந்த மலை கொகைக்குள்ள எங்க ஊரை சேர்ந்த ரெண்டு ஆளுங்க முந்தா நாள் போனாங்க என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல இது வரைக்கும் அவங்க திரும்பி வரல பிளீஸ் வந்து என்னன்னு பாருங்க பழங்கால்ப்டா <laughs> அதுல ஒரு பயங்கரமான கருப்பு டிராகன் இந்த மலைக்கடையில தூங்கி கிட்டிருந்ததா எழுதியிருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஓட்டைங்க அது வெறும் ஓட்டைங்க இல்ல அதோட மூக்கு துவாரங்கள் சார் இப்ப என்ன என்ன செய்ய சொல்றீங்க எங்க ஊர் ஜனங்க கிட்ட நான் அப்ப என்ன சொல்றது ஊரை விட்டு போயிட சொல்ல துரான் இனத்தவரோட வரலாற்று புத்தகங்கள் இது அவங்கள பத்தின விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த புத்தகங்கள் தான் இப்ப மிஞ்சிருக்கு நம்ம மந்திர மகாசபா தலைவருக்கு இதை தெரியப்படுத்த வேண்டாமா வேண்டாம் முதல்ல துரானியன்ஸ பத்தி இதுல இருந்து ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுதான்னு பாக்கலாம் நீங்க அந்த கோவில்ல பார்த்த ஹிப்திய சித்திர எழுத்துக்களும் இது ஒரே மாதிரி தோணுதா அப்படிதான் தோணுது எப்படி இந்த எழுத்துக்களை படிக்கிறது நமக்கு புரியாத ரகசியம் இதுல இருக்கு இதுல உள்ள முத்திரைகளும் எழுத்துக்களும் இடம் மாறி இருக்கு நம்ம இதை வருஷப்படுத்திட்டா நிச்சயம் ஒரு வழியை அதுக்கெல்லாம் இப்ப நேரம் இல்ல என் மாய தோற்ற மந்திரத்தை வச்சு இதுல எழுதிக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் உடனே நாலு தந்த குச்சியை நீங்க கொண்டு வரணும் கஷ்டப்படுத்துறேனா படுத்திட்டு படுத்துறேனா கேட்ட எப்படி லெலியாலி ஓமானி மாலெக்ஸ் தார் நீ போட்ட சத்தத்துல டேபிள் உடஞ்சு கிடக்கு உனக்கு என்ன கண்ணுக்கு எதுதான் தெரிஞ்சது நாலு ஆட்கள் அங்க உட்கார்ந்து இருந்தாங்க உருண்டையான ஒரு கோலம் அங்க தெரிஞ்சது அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு 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 ஏதும் ஞாபகத்துக்கு வரல உடம்பெல்லாம் சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு அது மாய தோட்டத்தை பார்த்ததால வந்த சோர்வு சரியாயிடும் மிளரா உன் முடி யார் பிச்சு எடுத்த மாதிரி இருக்கு வா வைத்திருக்கிட்ட போலாம் புத்தகமும் ஒரே புத்தகமா மாறுதே
இதிலிருந்து ஏதாவது உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியுதா விரிந்த கூரை தகிக்கும் தாரை குளிர்ந்த பாறை நெளியும் சாரை சுடலும் சூறை உங்களுக்கு புரியல இது பஞ்ச பூதங்கள் என்ன சொல்றாங்க இவங்க மலைக்கு அடியில் டிராகன் இருக்குதா ஏதோ நீங்க விஷவாய் கற்கிற பயங்கரமான டிராகனை மலைக்கடியில பார்த்ததா வெளியில எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்களே என்னது அது ஏதாவது இப்படி ஒரு கதையை மந்திரம் மூலமா கண்டுபிடிச்சதா சொன்னா மந்திர மகா சபையில உனக்கு ஒரு பதவி கிடைக்குங்கிறதுக்காக நாடக ஆடுறியா உண்மையதான் அவ சொல்றா அவ ஒண்ணு நாடக ஆடல ஏன்னா நானே அதை என் கண்ணால பார்த்தேன் உன் கண்ணால என்ன பார்த்த அது நான் சொல்றத விட மெலோ ரசனா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் மூவாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அசுர சக்திகளின் தலைவனா இருந்த ராட்சஸ் டிராகன் துரானியின் நாட்டுக்கு வந்து அவங்களை அடக்கி ஆள ஆரம்பிச்சது துரானியின் நாட்டு மந்திரவாதிங்க நீர்நிலம் நெருப்பு ஆகாயம் காற்றுங்கிற பஞ்சபூதங்களை வழிபட்டு அளவில்லாத சக்தியை பெற்றாங்க அந்த பயங்கரமான டிராகன் அவங்க பஞ்சபூத சக்தியை வச்சு எதிர்த்து போராடினாங்க கடுமையான அந்த போர்ல ஆயிரக்கணக்கானவங்க செத்தாங்க இறுதியா துரானியின் மந்திரவாதிங்க டிராகனை தோக்கடிச்சாங்க நடக்காத காரியம் துரானியன்ஸ் அந்த பயங்கரமான டிராகன ஹார்த் மலைக்கடியில சிற வச்சு அதோட சக்தியை உறிஞ்சு ஒரு கோலத்துக்குள்ள மறைச்சு வச்சுட்டாங்க உனக்கு இந்த கதை எங்க இருந்து கிடைச்சது துரானியன்ஸோட மந்திர பொக்கிஷம் இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்க வெளியே வர முடியல முடிஞ்ச கதையை எதுக்காக கலர்றீங்க அந்த போருக்கு அப்புறம் துரானியன்ஸோட நிலைமை ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு கிடைச்ச சக்தி மொத்தமும் அந்த போர்லயே அவங்களுக்கு போயிடுச்சு அதனால கடந்த ஆயிரம் வருஷங்கள் அந்த சக்தி குளம் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில இருக்கு இன்னொரு விஷயம் மந்திர கட்டுக்களை எல்லாம் தாண்டி யாரோ அந்த சுரங்கத்துக்குள்ள போய் சக்தி குளத்தை எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்கன்னு நாங்க சந்தேகப்படுறோம் நீங்க சொல்ற அந்த டிராகன் எப்ப எந்திரிக்கும் நான் அந்த புத்தகத்தை படிச்சு தெரிஞ்சுகிட்ட படி பார்த்த ஒரு அம்மாவை சனிக்காத அந்த சிறைய விட்டு எந்திரிச்சு வெளியே வந்துரும் அதுக்கப்புறம் அந்த டிராகனை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நம்ம எல்லாரையும் கொண்ணுடும் இல்ல என்ன பண்றாரு அதே இடத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான மந்திரம் அந்த சக்தி கோலம் இருக்கிற இடத்தை மந்திர பிரயோகம் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்றாரு மந்திர மகாசபையோட எந்த மந்திரமும் என் கிட்ட செல்லாத அத நான் உடச்சிட்டேன் நான் யாருல தெரியல நான் என் மகா குரு புரோபியன் அவர் கொடுத்த வேலையை நான் செய்யலன்னா ஆவியா சுத்துவன்னு சாபம் கொடுத்தாரு அந்த வேலையை நான் முடிச்ச ஆனா திரும்பி வந்து நான் அவரை பாக்கிறதுக்குள்ள நீங்க அவரை கொண்ணுட்டீங்க நூறு வருஷங்களானா அந்த சாபத்திலிருந்து விமோச்சனம் கிடைக்காம சித்திரவதையை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்போ நான் விமோச்சனம் அடைஞ்சிட்டேன் அந்த பேலசருடைய சக்தி கோளம் எனக்கு சொந்தமாயிடுச்சு என் குருவோட அழிவுக்கும் என்னோட இந்த நிலைக்கும் காரணமான உங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன் சிறையிலிருந்து எழப்போற அந்த டிராகனோட பயங்கரமான தீக்கணல்ல உங்க யஷ்மீர் நாடே சுடுகாட மாறத்தான் போகுது நான் பயன்படுத்த இருக்கிற மர்ம மந்திர பிரயோகம் உங்களை கொல்லும் என்ன நடந்து சோப்ரான் அந்த சக்தி கோளம் தெரிஞ்சுதா நீங்க அதை பாத்தீங்களா நம்ம நாடு பெரிய ஆபத்துல இருக்கு
அவர் ரொம்ப அழகா இருக்கான்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிற பேரழகே பேரழகே அந்த அழகு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது வெள்ளரேச உடனடியா இஷ்மீர் நகருக்கு திரும்பி வர சொல்லு நம்ம நாடு பயங்கரமான ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருக்குன்னு சொல்லு சரிங்க என்னாச்சு பாரு மெல்லரா எப்படி இருக்கா இன்னும் அவன் அந்த மந்திர தாக்கத்தில் இருந்து மேலல ஆனா அவ சீக்கிரம் குணமாய் நமக்கு தேவைப்படுற சமயத்தில் நிச்சயம் உதவி பண்ணுவா எதிர் மந்திரத்தால டேம்டார் அவன் இருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாம செஞ்சாலும் எப்படி நாம சக்தி குளத்தை எடுத்துட்டு வந்தே ஆகணும் இஷ்மீரோட திறமசாலியான நாலு வீரர்களை வெலேரியஸ் தலைமையில அங்க அனுப்ப போறேன் அவங்க டேம்டாருக்கு தெரியாம அவன் பதுங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு போவாங்க எப்படியாவது அவங்க கிட்ட இருக்கிற சக்தி கோலத்தை மீட்டுட்டு வருவாங்க ஆனா வெலாரியஸ் வெளியூர் பேர்க்கான் திரும்பி வரத்துக்கு நாலு நாள் ஆகும் இனி இந்த விஷயத்துல தாமதிக்க கூடாது அவனுக்கு பதில நான் அங்க போறேன் இந்த நாட்டோட மிகச்சிறந்த வீரனான நீயே போறேன்னு சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த போராட்டத்துல உனக்கு துணையா யார் யார் வரணுங்கிறத நீயே தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் நான் தேர்ந்தெடுக்கிற முதல் ஆள் லக்ஸ் அப்படி ஒரு வெறி கொண்ட வீரத்தையும் வேகத்தையும் வேற யார்கிட்டையும் நான் பார்த்ததே இல்லை உண்மைதான் கடந்த போர்ல அந்த வீரத்தை கண்டு நானே பிரமிச்சு போய் ஓபுதாய் ஆலயத்தோட பாதுகாவலர்கள் ஒருத்த இன்வனஸ் ஆவிகள் கோட்டை அழிச்ச குழுவில் நானும் அவனும் இருந்தோம் எங்க இருக்க படை வீரர்களே இந்த புனிதமான தேவாலயத்துக்குள்ள காலனியோட வரக்கூடாது டோரியனோட திறமைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அவன் சூனியத்தை வெல்றதுக்கு யார கூட்டிட்டு போற அதுக்குதான் இருக்காளே கரெக்ட் சாய்ஸ் நினைச்ச இடத்துக்கு தான் மாய சக்தியால கொண்டு போற அவ இப்ப ஏதோ ஒரு தீவுல இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஆமா கேள்விப்பட்ட எங்க போறோம் இப்போ மீன் பிடிக்கவா ஆண் மீனா இல்ல பெண் மீனா மந்திர சக்தியில் அவளை மிஞ்சி ஆளே கிடையாது தன்னோட சக்தியை சோதிக்கிற எந்த சவாலையும் அவ தைரியமா ஏத்துக்குவா அவ மனோசக்தி இந்த போராட்டத்துல உனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நாலாவது ஆள் யாரு நாலாவது ஆள் நிம் குள்ள நிறையோட புத்தி சாதுரியமோ எதை எங்க எப்ப எப்படி செய்யணுங்கிற வல்லமையும் படைச்சவ அந்த குறும்புக்கார குள்ளனா இது ஒரு மகாராஜாவோட எலும்பு கூடு அது கையில ஒரு வாழ் இருக்குல்ல அதத்தான் உங்களுக்கு விற்கிறேன்னு சொன்னேன் இத வச்சுக்க இதுல முன்னூறு ரூபாய் இருக்கு சொன்ன தொகையை விட கம்மியா இருக்க இவ்வளவுதான் தர முடியும் மரியாதைய கொடுத்துரு அந்த வாழை நீங்களே எடுத்துக்குங்க எடுக்கலாம் அற்புதமான ஆளுங்களை தான் நீ தேர்ந்தெடுத்திருக்க ஆனா அவங்களை கட்டுப்படுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம்தான் இந்த நாலு தர்மசாலைகளும் என் கூட இருந்தா தான் இஷ்மரை என்னால் காப்பாற்ற முடியும் இந்த போராட்டத்தில் நீ ஜெயிச்சே தீரணும் அந்த டிராகன் எந்த நேரத்தில் எந்திரிச்சு வந்து இந்த நாட்டை அடியோடு அழிக்க போவதோனு மக்கள் பயந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த டிராகனையும் டேம்டாரையும் அழிக்க அஞ்சு தர்மசாலையான வீரர்கள் போக போறாங்க தந்திரம் கைத்திரம் மந்திரம் வீரம் இந்த நாலு அடங்கின குழு இது பரேக் இந்த குழுவுக்கு தலைவனா இருக்க போறது நீதான் அந்த டிராகனை கட்டுப்படுத்துற சக்தி கோலத்தை எப்படி நீங்க கொண்டு வந்தே தீரணும் நிச்சயமா அது நடக்கும் அவங்க சக்தி கோலத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்த உடனே மந்திர மகாசபா அதை பத்திரமான இடத்துல கொண்டு போய் பாதுகாப்பா வைக்கணும் பாதுகாப்பா அதை வைக்கலன்னா அதை இங்க எடுத்துட்டு வரதுல பிரயோஜனம் இல்லை அதை கொண்டு வர வேலை 
அத பாதுகாப்பா வைக்கிற வேலை இந்த ரெண்டு வேலையே அந்த டிராகன் எழுந்திருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படி செய்யலன்னா அந்த டிராகனால நம்ம நாடே அழிஞ்சிரும் நம்பிக்கையோட செயல்பட்டா நீங்க போற காரியத்துல ஜெயிக்கலாம் நீங்க வெற்றியோட திரும்பி வர என்னோட வாழ்த்துக்கள் என்ன ரெடியா ரெடி என்ன கொண்டு வந்திருக்க இன்னைக்கு ரத்தம் உயிர் நாதத்தோடு கலக்குது அந்த பொண்ணு லக்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கல மெலோரா அவளோட திறமைக்காக தான் அந்த பேர் அவளுக்கு கிடைச்சிருக்கே தவிர அவளோட அழகுக்கு இல்ல எப்படியோ நீங்க அவளை அழகுன்னு ஒத்துக்கிறீங்கல்ல ஆனா உனக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறத நினைக்கும் போது எனக்கு போக வேண்டாம் தோணுது ஒண்ணும் இல்ல நீங்க போய்தான் ஆகணும் இது சாதாரண வியாதி எனக்கு தோணல கொஞ்ச நாள்ல எல்லாம் சரியாயிடும் நான் என் பழைய நிலைமைக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம நாடு உங்க உதவியை தான் எதிர்நோக்கி இருக்கு புரியணும் <laughs> அவசியம் <laughs> டேமடர் இருக்கிற இடத்த காட்டக்கூடிய மேலக் நில வரைக்கும் நாங்க இப்ப போய்கிட்டு இருக்கோம் மேலக் கட்டின மாய நீர் தொட்டி அங்க இருக்கு அது எங்களுக்கு டேமடர் இருக்கிற இடத்தையும் சக்தி குளம் எங்க இருக்குதுங்கிறதையும் காட்டி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆமலின் தான் மந்திர சக்தியால எங்களை அங்க கூட்டிட்டு போவா மேலக் நில வரைக்குள்ள போன யாரும் இது வரைக்கும் திரும்பினதில்ல நம்ம நாட்டை காப்பாத்தணும்னா உயிரை பணைய வச்சு நாங்க போய்தான் ஆகணும் அந்த மேலக்கோட நிலவரை எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது ஆனா யாருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியும் துர்தேவத கிராமத்தை சேர்ந்த காப்லின்ஸ்க்கு கிழிஞ்சது ஏமா லக்ஸ் கத்திய ரொம்ப நைசா பதப்படுத்துறியா அதை கையில பிடிச்சி என்னைக்காவது சண்டை போட்டிருக்கியா 
அவகிட்ட அதிகமா விளையாடாத அப்ப குறைச்சலா விளையாடுற கத்தி பிடிக்க தெரியாதவங்க எல்லாம் கத்தி வச்சிருக்கிறத பாக்க தமாஷா இருக்கு நேரம் உனக்கு சரியில்ல கொஞ்சம் விட்டா என் கைரேகையை பார்த்து என் ஜாதகத்தையே சொல்லிட்டு போல இருக்க கைவச இன்னொரு தொழில் வச்சிருக்கியா எனக்கு அறிவுரை சொல்றத விட்டுட்டு கத்தியை தீட்டுறவங்கள புத்தியை தீட்ட சொல்லு உனக்கு திமுர் அதிகம் ஆயிடுச்சு திமுர் அதிகமா ஆனாதான் திறம வெளிப்படும் கோமாளித்தனமாக அவன் நடந்துக்கிறதையும் பேசுறதையும் நீ பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம் லாக்ஸ் உனக்கு நல்லா தெரியும் கோவம் வந்தா நான் எப்படி மாறுவேன் அதை அவங்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லி வச்சிரு எழுந்திருக்க முயற்சி செய்யுது நில அதிர்வு கொஞ்ச நாள் அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சிருக்க அது எழுந்திருக்கிற நேரம் நெருங்கி வந்துருச்சு ஆனா ஒரு விஷயம் துரானியன்ஸோட மந்திர புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற மந்திர எழுத்துக்கள் இன்னும் நமக்கு சரியா புரியல எதுக்காக அப்படி எழுதி வச்சாங்கன்னு தான் தெரியல அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் அவங்களோட அற்புதமான மந்திரம் தீய சக்திகளோட கைக்கு போன ஆபத்து ஏற்படும் புரியாத சார் இந்த புரியாத மந்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிச்சயம் ஏதோ ஒரு வழி இல்லாம இருக்காது அதை எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சே தீரணும் இப்ப நீ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அது நான் மகா மந்திரத்தை பிரயோகிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்கு இப்ப என்ன அவசியம் துரானியன்ஸ் உருவாக்குன அந்த பஞ்சபூத மந்திர கட்டோட சக்தி தளர்ந்திருக்கு அதனால இந்த சமயத்துல நெருப்புக்குள்ள நீங்க வரவழைக்கிறது நமக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும்னு தோணுது நெருப்புக்குள்ள வரவழைக்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அவனை வரவழைச்சு நீ என்ன சாதிக்க போற இதுவரைக்கும் நமக்கு புரியாத ஒரு ரகசியத்துக்கு அவனால விட கொடுக்க முடியும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயம் உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம ரொம்ப சோர்வா இருக்க நெருப்புக்குள்ள வரவழைக்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவன் பயங்கரமானவன் உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழுகிட்டு இருக்கு இந்த நோய் உன் மூளையை போய் சேரும் போது நீ செத்துருக 
அதுக்கப்புறம் உன்னோட ஆவி ஒரு தீய சக்தியா மாறிடும் அந்த டேமடர் மாதிரி அந்த டேமடர் என் மந்திர சக்தியை எப்படியோ கட்டுப்படுத்துற என்னையும் அவனை மாதிரி ஒரு தீய சக்தியா மாத்த எப்படி அவனால முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்ககிட்ட இருந்து எதையோ உன்னை பறிச்சு உன்னையும் அவன் சாபத்துக்கு ஆளாக்கிட்டான் பயங்கரமான அந்த சக்தி குழந்தை தான் அவனுக்கு இந்த பவரை கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னும் எத்தனை நாள் உயிரோட இருப்ப அதை என்னால் சொல்ல முடியாது ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனோட மந்திர சக்தி உன் முடிவை நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு மலோரா நான் உங்ககிட்ட பல சமயம் கடுமையா நடந்திருக்க அதுக்கு காரணம் உன் திறமையை இன்னும் நீ அதிகமா வளர்த்துக்கணும்னு தான் அதை தவிர வேற ஒண்ணு இல்ல என்ன மன்னிச்சிடு மெலோரா ஒரு <laughs> மலைத்தாயின் பிள்ளையே உன் உதவி எங்களுக்கு தேவை என்னை மன்னித்துவிடு முன்னால <laughs> 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 மந்திரவாதி மேல கூட இந்த வேலை ஜனங்களுக்கு தெரிய வந்து அவங்க கையில மாட்டி சின்ன பின்னமாய் செத்தான் இந்த மாதிரி கட்டுக்கதையெல்லாம் நம்பறதுக்கு நான் ஒண்ணு மட சாம்பிராணி இல்ல உண்மையிலேயே அந்த மேலக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமா நீ இப்ப புதுசா என்ன சொல்ல போற உண்மையத்தான் சொல்ல போற ஜூப்ளக்ஸ் ஒரு சின்ன குறைய அந்த மாய நீர்த்தொட்டியில ஏற்படுத்திடுச்சு அந்த குறையால அந்த மாய நீர்த்தொட்டியை உபயோகிக்கிறவங்களை அதுல தெரியற காட்சியிலேயே சிறைப்படுத்தவும் வாய்ப்பு இருந்துச்சு சுமார் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மேலக்கு ஏதோ ஒரு காட்சியை பார்க்கும் போது அதுக்குள்ளே வசமா மாட்டிக்கிட்டு செத்துட்டானா நீ கதை விட்டது போதும் போய் முதல லக்ஸுக்கு உதவி செய் செய்யறேன் நாம ஏதாவது உதவி செய்ய போனா உனக்கு திமுறு அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்ல போறா 
கத்தி அந்த லிச்சோடு உடம்புல இருக்கு நிம் ஓ வேலை முடிஞ்சதோ அதை திருப்பி கொடுத்துரு சாப்பிடுறியா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க அது உன்னோட மாய தோற்றம் தெரியாம முட்டாள்தனமா எல்லாரையும் அதுல மாட்ட வச்சது நினைச்சா சில சமயங்கள்ல இந்த மாதிரி நடக்கிறது சகஜம்தான் இருந்தாலும் நீ அங்க தைரியத்தோட தனியா போன பாரு அதான் பெரிய விஷயம் என்ன சொல்ற நீ அந்த தைரியம் உங்களை கொல்ல வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு உன்னோட வீரம் நிச்சயமா விட்டுருக்காது பாரு இல்ல டோரி அண்ணா இனி ஒவ்வொரு அடியும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா வைக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில கத்தி மாயம் மந்திரம் இதெல்லாத்தையும் விட ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்கு என்ன ஆயுதம் அது நாம நடத்துற இந்த பயங்கரமான போராட்டத்தோட முடிவுல நான் இப்ப சொன்ன ஆயுதம் என்னன்னு நீ ஏ தெரிஞ்சுக்குவ இந்த துரானியன் மந்திர புத்தகத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு இன்னும் சரியா தெரிய மாட்டேங்குது அது என்னவா இருக்கும் மேலோரா என்னால உங்களுக்கு உதவ முடியும் உன் 
கை அப்படி காட்டு நாடி துடிப்பு குறைஞ்சிருச்சு அவன் உங்கிட்ட இருந்து ஆவிய பறிக்க போறாங்கிறதுக்கு அறிகுறியே இதுதான் அதை எப்படியாவது தடுத்தாகணும் சக்திகளோட தலைவன் லிச்சோட குரலோ அவன் கூட்டத்தோட குரலும் கேட்குது இஷ்மீர் மக்களை டிராகன் கொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பிணங்களை தின்ன அவங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாம அந்த காட்சியை பார்த்து ரசிக்கணும் சக்தி கோளம் இப்ப ஏன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு அந்த சக்தி கோலத்தோட முழு சக்தியும் உனக்கு கட்டுப்படாது அதோட ஒரு பகுதியை தான் நீ அடக்கி ஆள முடியும் உன்னை எரிச்சு சாம்பலாக்கி நீ வந்த இடத்துக்கே உன்னை திரும்ப அனுப்ப அந்த சக்தி போதும் வீணா அவசரப்பட்டு நீ என்ன தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க என்னைக்குமே நான் தீய சக்திக்கு தான் துணையா இருப்பேன் இருக்கிற லட்சியம் அந்த சக்தி கோலத்தை டிராகன் பேலசர் கிட்ட சேர்த்து அந்த இஷ்மீர் அழிக்கிறது தானே ரொம்ப சரியா சொன்ன லட்சி அந்த அருமையான வேலையில என்னையும் ஈடுபடுத்திக்கிறதுல இருக்கிற சந்தோஷம் இந்த உலகத்துல எனக்கு வேற எதுலையுமே இல்லை டேம் டேர் நீ நேரம் பார்த்து கழுத்தறுப்பங்கிறது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இன்னொன்னையே இப்ப தெரிஞ்சுக்க சக்தி கோலத்தை இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போக இஷ்மீர்ல இருந்து அஞ்சு திறமசாலியான வீரர்கள் இங்க வந்துகிட்டு இருக்காங்க வர்றது அஞ்சு திறமசாலியான வீரர்களா புலி பதுங்கி இருக்கிறது பாய தாங்கிறது புரியாம என்ன தேடி வந்துகிட்டு இருக்க அந்த மான் கூட்டம் இஷ்மீர் நாட்ட காப்பாத்த போராடி செத்த தியாகிகள் பட்டியல்ல அவங்கள சேரத்தான் போறாங்க அவங்களோட அழிவு ரொம்ப பயங்கரமானதா இருக்க போகுது ஒரு பயனையும் காணும் அந்த மேல நிலவரை எங்க இருக்கு தலைவனோட வீடு மாதிரி தெரியுது இதுக்குள்ள போய் பார்த்தா நமக்கு ஏதாவது தடையும் கிடைக்கலாம் ஏதாவது மந்திர கட்டு இருக்கா மோதரமா இந்த இளைஞர்களுக்கு அடியில் ஏதோ ஒரு ரகசிய பதவு இருக்கு
உன் கட்டியை தீட்டாத புத்தியை தீட்டு ஏற்கனவே சொல்லிருக்கல இதுல ஏதோ ஆபத்து இருக்கு என்னடி போ எல்லாரும் போங்க காப்பாத்திட்ட நான் மறக்க மாட்டேன் மறந்தாலும் பரவாயில்ல எதையும் அடுத்தவங்கிட்ட எதிர்பார்த்து உதவி செய்யறது நமக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்னோட வழி எப்பவுமே தனி வழி இந்த ஆசிட்ட ஊத்தினா எவ்வளவு பெரிய பூட்டா இருந்தாலும் பூட்டுக்கும் ஊத்தி பாத்திர வேண்டியதுதான் நிலவரைக்கு இது வழிகாட்டும் இந்த வழி மூலமா டேமரா பணி இருக்கும் எல்லாரும் வெளியே வந்திருக்க நாட்டுக்காக போராடுற ஒரு நல்ல போர் வீரனாய் இருந்து தாய் நாட்டுக்காக உயிரையே தியாகம் பண்ணவும் ஆத்மா சாந்தி அடைய நாங்க இறைவனை பிரார்த்தனை பண்றோம் யாராவது இங்கிருந்து திரும்பி போகணும்னு நினைச்சா இப்பவே போயிடலாம் மேலக் நிலவரைக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அது முடியாத விஷயம் ஆயிடும் நீ தொடர்ந்து போகத்தான் போறியா தேவைப்பட்டா தனியாவே போவ என்ன நம்பி இருக்கிற மக்களை காப்பாத்திய தீர்வ இஸ்மிர் நாட்டோட எதிரிய அழிக்காம நான் திரும்ப மாட்டேன் ஓகே எனக்கு குழந்தைங்களும் கிடையாது குடும்பமும் கிடையாது அந்த டேம் பேரை பழிவாங்க என்னாலான உதவியை நான் உனக்கு செய்யறேன் நானும் உங்க கூட வரேன் 
கடைசி வரைக்கும் நான் உன் கூட தான் இருப்பேன் எடுத்த காரியத்தை முடிச்சாகணும் முதல் அந்த சக்தி கோலத்தை எடுக்கணும் டோரியனோட விருப்பமும் அதுதான் ராஜகத் தாண்டு வாடிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த டேமடர் சும்மா விடக்கூடாது அவனை பழிக்கு பழி வாங்கணும் ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துடணும் கொஞ்சம் இந்த மந்திர புத்தகத்தை பாருங்களேன் இந்த மந்திர ஆரம்பிக்கிறது எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் பக்கத்துல இது முடியறது எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் பக்கத்துல மத்தியில இருக்க வேண்டிய எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் பக்கத்தை காணும் யாராவது அந்த பக்கத்தை கிழிச்சுட்டாங்களா இல்ல எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்த பக்கத்துல போட்டிருக்கு அடுத்த பக்கத்துல எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுன்னு போட்டிருக்கு இத வச்சு பார்த்தா எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் பக்கம் தான் அந்த ரகசியம் அது இதுக்குள்ளதான் மறைஞ்சிருக்கணும் மந்திர சக்தி என்ன சொல்லுது இதை எரிச்சா அதுக்குண்டான வழி கிடைக்கும் சொல்லுது இந்த மந்திர புத்தகத்தை எரிக்கிறதுனால எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாவது பக்கத்தோட விவரம் உனக்கு தெரிய வரும்னு நம்புறிய அந்த நெருப்புக்குள்ளனும் அதைத்தான் பண்ண வந்திருக்கா ஆனா நாம அவசரப்பட்டு அதுக்குள்ள அவனை தடுத்துட்டோம் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் மந்திர புத்தகத்தை எரிக்க கூடாது அதை எரிச்சா அதுக்குண்டான வட கிடைக்குங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா ஒபரான் சார் அந்த தீய சக்தி இவ எண்ணத்தை ஆக்கிரமிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் மந்திர புத்தகத்தை எரிக்கணும்னு நமக்கு இவ தவறான தகவலை கொடுக்குறா இவ சொல்றத கேட்காதீங்க மலூரா நல்லா யோசிச்சு சொல்லு இப்படி ஒரு எண்ணம் உண்மையிலேயே உனக்கு தோணுதா இல்ல அந்த தீய சக்தி இப்படி உன்னை பேச வைக்குதா என் மனசுல என் மனசுல ஏதோ இனம் புரியாத ஒரு சக்தி இதுதான் அதுக்கு ஒரே வழின்னு சொல்லுது அந்த துரானியன் சோட பஞ்சபூத சக்தி இருக்குங்கிறதுல நாம நம்பிக்கை வச்சோம்னா அதுக்கு வழி கிடைச்சிரும் பஞ்சபூத சக்தி அடைய நாம தகுதியானவங்கிறத நிரூபிச்சே ஆகணும் அங்க பாருங்க செந்தூர மர இலையும் அதோட விதைகளும் தெரியுது உன் 
نام بھی کیبین پوگل ہے نیلنگ کی ٹون نہیں نکل رہے ہیں அந்த மேல கூட நிலவர இந்த பள்ளத்தாக்கில் தான் இருக்கணும் எல்லாரும் கொஞ்சம் இப்படி வாங்க இந்த கல்லு வழியா பாருங்க அந்த மரங்களுக்கு இடையில புறக்கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சில தெரியுது தேடி வந்த இடத்த நெருங்கி வந்துட்டோம் நான் காட்டினதுக்கு அப்புறம் தானே அந்த வார்த்தையை நீ சொல்ற நல்ல வேலை செஞ்சேன் வழிபோக்கர்களை இறந்தவர்கள் பட்டியலில் உங்கள் பெயரும் இடம்பெற வேண்டுமானால் இதன் கீழே உங்கள் பெயரையும் எழுதுங்கள் மற்றதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இதுல எழுதிருக்கிறத பார்த்தா அந்த மேலக் சரியான லூசா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இதுக்குள்ள எப்படி போறது எல்லாரும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க வரேக் இத பார்த்தா ஒரு விடுகதை மாதிரி இருக்குல்ல எஸ் இது ஒரு விடுகதை தான் இதோட விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டா நமக்கு வழி கிடைச்சிட்டோம் ஒரு படையே வருது அவங்களை நெருங்க விடாதீங்க இது ஒரு டேமரோட வேலையை தான் இருக்கணும் அது ஒரு பேரா கூட இருக்கலாம் அந்த மேலக்கு மனைவியோ குழந்தைகளோ இருந்தாங்களா மேலக்கு என்கிற பேருக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் எம் ஏஎல் வழிபட்ட துருதேவதையோட பேர் என்ன செய்தி கிடைச்ச உடனே நான் எல்லா ஏற்பாடையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் நாளைக்கு சாயந்திரத்துக்குள்ள நம்ம காலாட்படம் மொத்தமும் இங்க வந்து சேர்ந்துரும் அமாவாசையான இன்னைக்கு தான் டிராகன் எழுந்திருக்க போகுது எப்படியாவது நம்ம அதை தடுத்தே ஆகணும் 
பிரேக்க பத்தி ஏதாவது உனக்கு செய்தி கிடைச்சதா அவரை பத்தி எந்த செய்தியும் எனக்கு இது வரைக்கும் வரல இஷ்மீரை காப்பாத்த நம்ம படை வீரர்கள் அவங்க உயிரையே கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க அந்த துரானியன் சொல்ற மகா மந்திர சக்தி இயற்கையிலேயே மலோராவுக்கு வந்திருக்கும் போல இருக்கு அந்த புதுவிதமான மாய வித்திய வாழ்நாள் இதுவரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்ல அது ரொம்ப அற்புதம் இனி இங்க யாராலையும் அவளுக்கு இணைய அப்படி ஒரு மாயத்தை செஞ்சு காட்ட முடியாது இது போதும் பிக்கவனே போலாம் ஓகே சார் நான் அதை எங்க வச்சேன் நம்பவே முடியல அவளோட நம்பிக்கையால தான் அந்த வழிய கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஜாக்கிரத்த ஒவ்வொருத்தரா வாங்க எலும்பு கூடுங்களை பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு நாமளும் ஒரு நாள் இப்படிதான் ஆக போறோம் ஆனா நாம எலும்பு கூட ஆக இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆகும் என்ன என் சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த புறா என் கூட தான் இருக்க இது போய் அந்த வழியை செக் பண்ணிட்டு வந்துரும் அது வருவல் ஆயிடுச்சு நிச்சயமா ஒரு வழி இல்லாம இருக்காது அந்த புறாவை கொண்ட சக்தியை செயலிழக்கக்கூடிய விஷயம் இங்கே தான் இருக்கணும் ஒரு இடம் விடாம எல்லா இடத்துலயும் தேடுங்க பேரக் இந்த செவத்துக்கு பின்னாடி ஏதோ இருக்கிற மாதிரி தோணுத நீ பின்னாடி வா ஆச்சரியமா இருக்கேன் ஏதோ கண்ணாடி மாதிரியில தெரியுது லக்ஸ் என்ன கொஞ்சம் தூக்கி விடு அங்க தூக்கி விடட்டும்மானு கேட்ட இங்க தூக்கி விடுற நீ தூக்கி விட்டா கொஞ்சம் சுகமா தான் இருக்கேன் 
என்ன இருக்காங்க உள்ள இருக்கிறத பார்த்தா ஏதோ ஒரு டைப்பான லீவர் மாதிரி இருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான மெக்கானிசம் கொஞ்சம் இருக்க பார்த்து சொல்றேன் குழப்பாதக்குள்ள கல்லணை நம்மளாலும் குள்ள நம்ம கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் அப்படி கிடையாது இந்த குள்ள கைய வச்சா அஸ்தி வாரமே எதிர்ச்சு மேல வந்துடும் என்ன நடக்குதுன்னு இந்த லீவருக்கு இழுத்து நான் ட்ரை பண்ண போறேன் சீக்கிரம் பண்ணுனே கண்ணாடி விமத்துல சில கட்டங்கள் தனியா தெரியுது சரி நான் முதல்ல போறேன் உங்களை லட்சியம் பின்னாடி வரட்டும் நிம் நீ கடைசியா வா எந்த கட்டத்தில் காலை வச்சு போகணும்னு கண்ணாடியில் தெளிவா தெரியுது கவனமா பார்த்துவாங்க மாய நீர் தொட்டியை எப்படி இயக்கிறதுன்னு நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் கொஞ்சம் தூரம் உயிர் இருக்கா இல்லையா கடைசியா பயன்படுத்தின மேல கூட முகம் தான் ரொம்ப சுலபமான வேலைதான் இதுக்கு முன்னாடி நின்று நம்ம போக வேண்டிய இடத்த நினைச்சா போதும் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் இது காட்டிடும் என் கண்ணுக்கு ஒரு தடவை அந்த இடம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என் மனசக்தி மூலமா உங்க எல்லாரையும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிடுவேன் ஆனா இந்த கருவி ரொம்ப பழசுங்கிறதுனால சரியான இடத்த காட்டணும் உறுதியா சொல்ல முடியாது நாம குடுத்து வச்சவங்க நமக்கு தேவையான காட்சி தெளிவா தெரியுது ஏதாவது ஆபத்து வந்தா அதை தடுக்க மின்னல் சக்தியை பயன்படுத்து லக்ஸ் தாக்குதலுக்கு தயாராரு எப்படியும் அந்த கோலத்தை கைப்பற்றணும் ஆரம்பி ஆமலாயின் நாங்க ரெடியா இருக்கோம் மோனாஸ் பெட்ரோரி போலோ இப்ரான் சாலைகளை வருக உங்க திறமைய நான் ரொம்ப பாராட்டுற மக்கள் உங்களை நம்பி இங்க அனுப்புனது பேஸ்ட் நினைக்கிறேன் அது சரி இவ்வளவு நாள் நான் உங்க எல்லாரையும் உயிரோடு விட்டு வச்சது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க நகரம் நரகமாகிறத நீங்க பாக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் எதுக்கும் ஒரு நேரம் காலங்கிறது வரணும் இல்லையா இப்பத்தான் அது வந்திருக்க
இம்மாய தோட்டத்துல இந்த இடத்து தான் நான் பார்த்தேன் துரானியன்ஸ்க்கு பஞ்ச பூத சக்தி இந்த இடத்துல தான் கிடைச்சது இனி இந்த உலகம் என் காலடியில வந்து கிடக்க போகுது
மெலோரா நீ சாகக்கூடாது நீ எனக்கு வேணும் இந்த இஷ்டி மாயத்தோற்றத்துல நாலு துரானியன்ஸ் மண்டியிட்ட நிலையில உட்கார்ந்துருந்தாங்க இப்பதான் புரியுது அவங்க பிரார்த்தனை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க யார்கிட்ட பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க அங்கேயும் இதே மாதிரி ஓபதாய் கோயில இருக்கிற செந்தூர மர இலைகளையும் விதைகளையும் நீ பாத்தியா அந்த இயற்கை கடவுள் தான் டிராகனை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அற்புத சக்தி அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு
கொண்டுட எல்லாத்தையும் நானே செஞ்சுட்டா உன் தரம வெளியே தெரியாம போயிடும் அதனால உன் கையால நீயே போய் அவன பெருமை இப்போதைக்கு நான் கழட்டிக்கிறேன் நல்ல நேரம் பார்த்து கழுத்து அறுக்கிற லெஜ் மறுபடியும் அதனால இவனை பாதல சிறையில அடைச்சு வைக்கணும் தயவு செஞ்சு நீ இவனை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிடு அந்த சாபத்தும் மரியாதையான எடுத்துடு இல்லைன்னா எத்தனை வருஷங்களா நீ எங்க அடப்பட்ட கடந்தையோ அங்கேயே ஒன்னு அனுப்பி வச்சுடுவேன் நான் மறுபடியும் அந்த சாபத்துக்கு ஆளாக விரும்பலங்கிற ஒரே காரணத்தால தான் அவளுக்கு கொடுத்த சாபத்தை எடுக்கிறேன் ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒன்ன பழி வாங்கிய தீர்வேன் மேல உள்ள சாபத்தை எடுடா சாபமே விடுபடு
பஞ்சபூத சக்தியானையும் ஒபுதாய் கோயில் வைத்தியர்களானையும் கையை எழுந்த அவனுக்கு திரும்ப கை கடைச்சது இஷ்மீர் நாட்டில் மக்களோட பயம் நீங்கி சந்தோஷம் பொங்கி வழிஞ்சது எந்த மந்திர மகா சபையில தன்னோட திறமைக்காக ஒரு பதவி வேணும்னு மெலோரா நினைச்சாலும் அதே மந்திர மகா சபைக்கு அவர் தலைவியானார் நடந்த அத்தனை கொடுமைகளுக்கும் காரணமான வெளியே வரவே முடியாதபடி பாதாள சிறையில் அடைக்கப்பட்டான்